ating motor ngayong araw is ang Yamaha Aerox. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hit na rin ang notification bell button para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang ilike ang ating Facebook fanpage para sa inyong mga katanungan. Ito na ang isa sa pinakamagandang scooter na nakita ko dahil sa kanyang unique design. Pero short history lang tayo dito sa Aerox bago ito dumating sa Pilipinas. Nung hindi pa dumating tong Aerox na to, pinag-uusapan na to dito sa Pilipinas. Parang kagaya ng Yamaha Sniper tsaka Honda ADV. Ganong kaingay. Nangyari pa nga eh, sobrang konti ng stock dito sa Pilipinas. Kaya yung ibang mga tao is sinasamantala nila. Ang ginagawa nila kahit second hand pa lang yung Yamaha Aerox is binibenta na lang mas mahal. Kasi nung time na yun, ang presyo ng Aerox is 99,800. So almost 100,000 din. Pero yung iba, binibenta ng second hand na 120,000, 110,000. Depende sa nagbebenta. Yung iba kasi kumakagat. Kaya ganun yung naging patakaran nung time na yun. Kung di ako nagkakamali, 2017 hanggang 2018, ganun. Hindi ka makabili ng Aerox kasi yung iba binibili na agad. Then, ibebenta nila ng mas mahal. Ganun ka-controversial itong motor na to. Pero anyway, so let's start the review to this motorcycle. We have a liquid-cooled. Napakaganda nito sa long ride, guys. So, wala na kayong mga isipin na baka mag-overheat yung motor ko kapag sobrang layo ng binyay ko. Like mula dito sa Metro Manila hanggang Bicol. No worries, guys, kasi itong engine is equipped ng liquid-cooled. And we have a VBA or what we call variable valve actuation. This system adjusts the fuel intake at the certain RPM. It allows strong torque at low speed and power at high speed. So, mad sa madaling salita, para siyang may turbo. mag activate yung VBA pag na-reach mo na yung for around 6 to 7,000 RPM. Super wide tires. So, meron siyang size sa una na 110 by 80. Sa likod is 140 by 70. All 14 inch diameter. So, napakaganda ng gulong nito guys. Napaka-stable nito sa daan, sa mga bankingan. Sabi nga ng iba is, sabi nga ng iba, mas makapal yung gulong mo, mas may kapit ka sa daan, mas safe ka. Which is totoo naman. Pero ingat lang kayo guys kasi may mga instances na nakabanking nga kayo, okay, sige, hindi sumabit yung gulong nyo or hindi dumulas. Pero may mga nangyayari kasi na sumasabit yung center stand nila dun pag bumabanking ng sobra. Kaya ingat din kayo guys. Safety reminders lang. Then, dual LED headlights. So, syempre, expect natin na mas malakas yung ilaw niya. At the same time, mas matagal yung buhay niya, guys, kasi LED yan. Hindi siya basta-basta napupundi, unlike sa mga halogen bulb. Pero, unfortunately, yung signal light niya is halogen bulb pa rin. LED taillight din siya, guys. So, mas visible tayo sa likod. Yung mga nasa likod natin, pag nag-break tayo is, mas madali nila tayong makikita. 5.8 LCD digital meter panel. Para sa akin, guys, nagagandahan ako dito sa design ng digital meter panel nitong Aerox. Simple lang siya, wala siyang masyadong design sa mga kung anong mga lines, mga stroke. Pero dito yung mismo LCD niya, guys. Simple eh. Pero but elegant, guys. Mas malaki siya. Andiyan na lahat mga speedometer, trip meter, fuel gauge, may clock. Andiyan din yung RPM. Tapos dyan mo rin makikita kung nag-activate ba yung VBA ni natin or variable valve actuation. May button style dyan na isa. Makikita rin natin dyan yung average fuel consumption natin. Isa pa sa nagusto ako dito sa motor nito is 25 liter compartment and kasya-kasya yung full face helmet guys then electric socket hindi na natin kailangan magpakapit sa mga electrician ng aftermarket na charger sa motor natin kasi ito built in na guys so hindi natin kailangan i-modify yung motor natin pabor na pabor to dun sa mga mahilig mang long ride yung ginagamit yung po nila pang navigation so plus to para sa akin kasi isa rin ako sa mga mahilig mag long rides then sa kulay naman guys meron tayong race blue vibrant orange and black raven nagkakahalaga ito ng 100 to 1000 pero merong special edition si Aerox which is the Mio Aerox S. So ano ba nalagdag dito? Meron siyang stop and start system guys. So basically, sa features ito guys, namamatay yung motor natin kapag nakahinto tayo ng matagal. Like sa bad traffic at sa mga stoplight. Pero kung papaanda rin naman natin yung motor natin, hindi na natin kailangan pinutin pa yung starter. Nagawin na lang natin is, squeeze lang natin yung throttle, is aanda na ulit siya. Parang walang nangyari guys. So advantage to guys, kasi makakatipid tayo ng gasolina, lalo na kung ang tagal natin nakahinto sa stoplight like more than 1 minute pa nga minsan diba and smart key system yung Aerox guys di susi yun pero itong Aerox is smart key system na siya so pwede natin i-unlock lock yung motor natin gamit lang yung susian tapos andito na rin yung fuel 
opener natin tsaka yung bukasan ng compartment natin andyan sa may tabi ng susiana yan and we have ABS ito rin yung nadagdag dito sa Aerox S guys pero single channel ABS lang siya unahan lang yung ABS nya guys then syempre yung new graphic design nya guys medyo kakaiba tong kulay na tong Aerox S kasi dito sa Aerox S guys meron tayong dalawang kulay we have matte blue tsaka white dalawa lang yung available na may ABS guys tapos meron tayong special edition parehas na parehas ng features ni Aerox S pero may iba lang yung kulay nya guys so limited edition lang sya guys hindi ko alam kung ganun kadami yung stock dito sa Pilipinas ngayon pumunta naman tayo sa engine guys so we have liquid cooled 4 stroke single overhead cam 4 bulbs single cylinder lang sya so natural lang to sa mga small displacement bike 155cc maximum horsepower 11 kilowatts at 8500 rpm maximum torque 13.8 newton meter at 6,250 RPM Siyempre electric starter na siya Engine oil capacity niya 1 liter Fuel injected And automatic siyempre CVT Frame type niya is backbone Siyempre front suspension Telescopic for Rear suspension Unit swing Front brake niya Disc brake Then yung likod Unfortunately Drum brake pa rin siya Minimum ground clearance 140 mm Meron tayong fuel tank capacity na 4.6 liters sa price tayo, so nasabi ko nga kanina itong Aerox is nagkakahalaga siya ng 102,900 pesos. And itong Yamaha Mio Aerox S, nagkakahalaga siya ng 122,900 pesos. So kayo guys, anong pipili nyo sa dalawa? Comment down below. Nakalimutan ko rin pala isali guys is meron tong blue car or more power less fuel. So ganito lang ang video na to guys. Para sa mga bago pa lang sa channel ko, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel at hit na rin ang notification bell button para maging update updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Huwag nyo rin kalimutang i-like ang ating Facebook fanpage para sa inyong mga katanungan. So guys, thank you for watching!